state administrators, students. It is my great pleasure to welcome you today at this workshop, which the National University of Ostrov Academy is executing in frames of Erasmus Plus Jean Monnet module titled Self-Regulated Studies of Hybrid Threats and European Security. This project is actually a logical continuation of the National University of Ostrov Academy's participation in an ongoing Erasmus Plus capacity building in higher education project titled Academic Response to Hybrid Threats in consortium with the Finnish University of Uvascula, Portuguese University of Coimbra, French Institute of Tergy, Estonian University of Tartu, and a number of Ukrainian universities. Therefore, it is my great pleasure to greet here today our partners, the representative of Uvascula University and coordinator of the project, Professor Timo Tihonen, who is here with us today. I am also happy to welcome here the representative of the State University of Infrastructure and Technologies from Kyiv, Professor Oksana Karpenko, and we are expecting, and I'm happy to welcome here the representatives of Horlivka Institute of Foreign Languages of Donbass State Pedagogical University, Professor Helena Dukashenko, who is going to be joining with the students. And especially uh, a pleasure for us is to welcome actually the uh, Horlivka representatives as they have been displaced twice already. They have been displaced from Horlivka to Bakhmut. And after that, they had to move to Dnipro. So now they are residing in Dnipro, in Dnipro and uh, the university is a member of, of this consortium of the one academic response to hybrid threat project. So we are continuing the project and uh, in synergy with this, I would also like to greet uh, the National University of Ostro Academy partners from the Medical College of the Jagiellonian University of Krakow, Poland, represented by the Deputy Director, Dr. Tomasz Bohanek, who is joining us today. And it is my pleasure to welcome here the colleagues from Sumy State Agrarian University, Kharkiv National Medical University, and State Tax University in Irpin, who have joined us for the workshop today, as well as my colleagues and the students of the National University of Ostrov Academy, military men who are joining us today, and the representatives of state administration, officers from Rivne region and all over Ukraine. So to be short, I would like to, <clears throat> excuse me, to, to present the workshop, workshop topic, which is psychological characteristics of academic response to hybrid threats in the context of the European security. And we are sure that considering the Russian aggression and military crimes concluded and still being concluded in Ukraine, there is no doubt in topicality and actuality of this topic, as well as the whole project. So the purpose of our today's workshop is to familiarize scientists, students, representatives of state administrations, military officers, uh, with the basic principles of the European security system in the con con context of hybrid threat as factors of instability in Europe. Particularly, we will hear about the Portuguese analysis, analysis of the Russian invasion from Professor Bruno Ferreira da Costa, who is joining us from the University of Beira Interior, Portugal, uh, we'll hear about Russian hybrid war as a factor of instability in Europe from Professor Anatoly Huduli, Ostro Academy Ukraine, about forced migration from Ukraine as a threat to the European and Ukrainian security from Professor Ala Tamanenko, uh, Ostro Academy Ukraine. And we'll hear information about the specialized course, <clears throat> European security main topics uh, at the National University of Ostro Academy from Dr. Natalia Konopka, also represented our university. Uh, these presentations will be followed by a short discussions where you will have, have a chance to, to speak aloud, uh, present your ideas, your visions about this, uh, ask questions if you will have those. And at two o'clock in one hour at the link which I'll post here in the chat, I'm inviting you to join the presentation of Lieutenant General Ben Hodges, former commander of US ground forces in Europe in 2014-2018 who will present his view on the perspectives of Ukrainian NATO memberships. And there also will, have, will be a chance to ask questions uh, to, to General Lieutenant. I sincerely hope that today's presentation and discussions will be useful for all participants and present most important principles of building the European security system 
the main directions of cooperation between Ukraine and the European Union in the field of security, self-regulated study of hybrid threats, and European security. And also, I will share one more link to re register for, to those participants who have not done so. So in the chat, I am putting the link. Please register yourself as a participant uh, of this seminar. To be short, I will not steal any more time from our presenters from the interesting presentations that we have. And we will start today from Professor Buru, uh, Bruno Ferreira da Costa, who is representing University of Beira Interior, Portugal. And the topic of presentation is the role of Portuguese Academy in the analysis of the Russian invasion from theory to political com commentary. And I would kindly ask each presenter to please uh, be punctual and use no more than 10, 12 minutes of, of the time because the time is limited and we want to hear all the presentations. So Professor Da Costa, the floor is yours and I'm sincerely thankful uh, to you for joining us today. Thank you very much, Edward. Thank you very much for the invitation and uh, great uh, to be here with uh, you, even if it is uh, online and we hope to, to be present very, very soon. Um, I will be brief. My presentation um, is uh, almost a resume of a huge debate nowadays in Portugal, more than one year after the Russian um, in invasion. Um, I would um, mention three key factors. First, uh, the war is a central topic in the Portuguese media. Uh, we have uh, hours of news reports, live reports. Uh, we had several journalists uh, in Ukraine covering uh, the, the war. We have several programs of analysis of this uh, invasion. So in a certain way, this year um, almost changed uh, our news schedule in all the Portuguese televisions, but mainly the news channels uh, that are SIC Noticias, SIC News, and the CNN uh, Portugal. What are the main or the first steps of analysis of this um, reality? First, uh, the, the first step was to assure to the Portuguese audience a great knowledge about the political and the social reality of Ukraine. Um, we had several programs mentioning the history of the Ukraine, the political system of uh, Ukraine, and of course, the role of uh, Volodymyr Zelensky in the, um, in the conflict. The second uh, step of the analysis was a kind of search for a link between Portugal and Ukraine. Indeed, uh, we have a large immigrant uh, Ukrainian community and in Portugal, so it was easy uh, to find here a closer link between Portugal and Ukraine. The, the Ukrainian uh, immigrant community is completely integrated in the Portuguese reality, in the Portuguese social uh, system, in the Portuguese cultural, uh, so it was easy to create that kind of link among uh, the news uh, uh, in, the last, in the last year. The third step was to clarify the position of the political parties and the government um, facing the conflict and facing the invasion. And this was also easy because um, the Portuguese government uh, was completely supporting the Western uh, position, the European Union position, the NATO position, and according to the um, 10 political parties in the parliament, only one political party uh, was not clearly supporting uh, the Ukraine vision or the Ukraine perspective. And that was the um, Portuguese communist uh, political party. And it's very interesting because the president of the European parliament was in Portugal uh, this week. Uh, and uh, she was speaking to the Portuguese members of parliament and she mentioned precisely the position of the Portuguese Communist Party um, saying that they should 
contact the Ukrainian members of parliament to get to know the reality of the conflict. And the last step of the analysis was the, the, the TV channels uh, face in the first moment a lack of specialists to talk about uh, the conflict and to talk about this uh, region. So what was the, the role of the Portuguese Academy in the analysis of this uh, invasion? First, the channels tried to find military specialists to comment on the conflict. And in the second uh, step, they tried to find academic specialists in war and Eastern Europe to uh, talk about the conflict. And the third, they try to find members of the Ukrainian community also to express their view uh, on the conflict. It was very difficult in the Portuguese reality to find members of the Russian community. We do not have a huge Russian community in Portugal, but uh, we have uh, um, some members of the Russian community, but it was difficult to find members of the Russian community uh, available to analyze and to comment on this uh, conflict. And during this year uh, of uh, invasion, we observed two trends of political analysis. One trend aligned uh, with the Western, NATO and pro-European rhetoric, uh, upholding international law and in a certain way supporting the Ukrainian perspective. And a second line, a second trend of political analysis with a more pro-Russian rhetoric. And what we find in a curious uh, way, academic specialists were mainly uh, supporting this international Western NATO pro-European perspective. And the military officers that were chosen by the TV channels were supporting or at least uh, aligning with the Russian agenda. And this create a kind of uh, conflict, analysis conflict between the academics and the military officers. Most of these military officers um, were very important in the period of the Portuguese Democratic Revolution in the 70s, and now they are retired, but they are being invited to comment. Uh, however, our conflict, the Democratic Revolution, uh, was also a conflict marked by um, a certain influence of the Soviet Union. Um, so we have a lot of generals, a lot of militaries that are connected uh, with this uh, Soviet perspective. That's why we find uh, nowadays a lot of military experts uh, in a certain way uh, defending um, a more Russian agenda. The academics advocated the Ukraine's territorial integrity the international law, um, all uh, the United Nations resolutions, and in a certain way, all the kind of Western support for, um, for Ukraine. And this um, creates three levels of importance of the role of academy. Uh, the first one, the new wave of academic studies on the Russian uh, evasion. We are observing in the Portuguese reality several academic studies focusing on the conflict, uh, focusing on international law, mainly studies in international relations, but also studies on um, political communication and how Ukraine is dealing with this issue, for example, uh, in Twitter, in Facebook, um, in Instagram, how Volodymyr Zelensky is dealing with this issue uh, in um, uh, political communication aspects. The second role was the impact of the academic in public opinion. And that is a, a very important issue connected with this psychological aspect. The way 
uh, media present the conflict help or uh, uh, create a barrier so public opinion will have a different perspective on the conflict. Portugal at this moment is one of the countries with the highest support uh, for Ukraine uh, in the European uh, Union. And in my opinion, that is connected with the way the academy is in a daily To, to, to finish. It's also very interesting that we are seeing a gender division. Most of the academic political analysis is being made by females, uh, professors, uh, female specialists in international relations, in political science, in Eastern studies, and most of the military uh, specialist comments are made by male specialists. And uh, this is also a topic in order to study in the near future uh, if this female perspective uh, of the political analysis is creating um, an easy path to present um, the, the conflict and to present the Ukrainian perspective in the Portuguese reality. At this moment, I would say that 85 to 90 percent of the Portuguese uh, support Ukraine uh, in, the, uh, in the conflict, uh, in the invasion, and we still have nowadays daily uh, analysis of the conflict. So um, the topic is not forgotten. The topic is not in the second or third channel of relevance. Uh, it's on the uh, hot news and daily news in this uh, reality. I would finish at this moment with my brief presentation. Thank you very much, Edward, and congratulations for this project. Thank you very much, Bruno. It's actually, you have been so punctual, but the interesting but the information is really interesting and well thought analysis. So thank you so much for presentation. It's it's really useful for us to know about uh, the Portuguese support and the role of Portuguese Academy in actually everyday support of Ukrainian efforts to to get free to get you know to get out from this evil. Uh, we will continue from Professor Anatoly Khuduli, who will tell us more about Russian hybrid war as a factor of instability in Europe. The okay. floor is yours, Professor. Thank you very much. Uh, the first question is whether you can hear me properly. Yes, yes, very good. Okay, great. So war is the key topic in the life of Ukraine and Ukrainians, and the hybrid warfare waged by the Russian Federation against Ukraine affected all spheres of life of our society. So there are several components that uh, are uh, that are used in the hybrid warfare against Ukraine. First of all, it is information warfare and propaganda used at the state TV channels and radio channels. Then it is diplomatic means that are used by Russian Federation, cyber attacks against the state institutions uh, and other state bodies, economic warfare, and along with it, it is regular military forces and special forces. So as you see, it is a complex of means and instruments used against Ukraine. So Russian aggression in Ukraine entails a hybrid war, and according to the definition provided by NATO, it is an interplay or, or fusion of conventional as well, as well as unconventional instruments of power and tools of subversion. And uh, Russia also widely uses espionage, cyber attacks, and internet-based disinformation. What are the purposes? The aim is one, and for all these measures, were and are aimed at softening Ukrainian civil defenses and grooming its population for a takeover. And Moscow, for a long period of time, not only since 2014, but even earlier, constantly seeks to undermine Ukraine's legitimacy as a country, as a nation, in the eyes not only of Ukrainian and Russian public, but well in the eyes of uh, international um, uh, actors. Uh, in the international arena, denying its distinct cultural identity. Uh, what is interesting that despite all the negative sides in the newly occupied territories, billboards depict the Russian heritage and advertise the glory of the Russian army. 
And despite bombings, looting and death, the occupying authorities promote a narrative of stability. So the results of Moscow propaganda directed against not only the Ukraine, but also against the West and the European countries and the United States of America, um, widely use historical facts. So they try to use history in the uh, information manipulation. They also use fake information about the situation in the front line, in the life of Ukrainian society, in the life of European countries. And even they use children, uh, school children, who are dressed in Z sign tops during school festivities. So uh, hybrid warfare, as it was mentioned, presupposes uh, uh, active use of uh, fake news. Uh, and the fake news can sense Ukrainians, can sense Ukrainians refugees, people who left Ukraine trying to find safe places in European countries. They also uh, uh, directed against Ukrainian president, Ukrainian volunteers who support and uh, make impact uh, into military forces of Ukraine. Uh, they are directed against Ukrainian air defense and military in general. And uh, one of the ideas that is postulated by the Russian Federation about Ukraine is uh, the idea that the world and Europe is tired of Ukraine and the war. So um, uh, there are uh, several strategies that are used not only, uh, that are directed not only against Ukraine, but that are directed to uh, uh, their uh, population, Russians. So the first idea is to weaken critical thinking about the war and the consequences. The second idea concerns the creation of image of enemy. And in this case, it is not only Ukraine, uh, but also European countries, neighboring countries next to, to Ukraine, the United States of America, uh, European Union, NATO. They also try to link all internal problems to external factors and to the NATO threat. They try to emphasize the consolidation of society in the face of military threat. They create the image of Vladimir Putin as the only leader who knows the answers to all questions and who is capable to withstand the military threat. They prepare for the inevitable hardships of wartime and they create an image for the West of a united Russia ready for war. So what about the measures taken by European countries, uh, NATO, the United States of America and allies of Ukraine? An important step towards closer cooperation or coordinated analysis was the establishment of the European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats in Helsinki in 2017. The center was neither uh, uh, an EU nor a NATO institution, but it was an international body mandated to encourage strategic level dialogue and consulting on hybrid threats among their members. Uh, the second step was made at the Brussels summit 2022, when NATO strengthened it, its role in countering hybrid threats. And the summit communique stated that NATO is ready to assist an ally at any stage in case of a hybrid campaign, including by invoking Article 5. And in addition, it announced the establishment of counter hybrid support teams to provide allies with a targeted assistance in preventing and responding to a hybrid threat. So along with it, there was one more initiative and this initiative uh, was um, in combination of European Union and NATO. And this initiative was entitled Strategic Compass. And Strategic Compass presupposes four directions. The first direction is crisis management, strengthening of European Union role in crisis management. The second direction was connected with defense, especially improvement of defense capability. Direction number three concerned partnership, establishing partnership with third countries. And direction number four, resilience to crisis. So as an addition to a strategic compass, there was the idea about rapid deployment force and uh, uh, the decision was taken unanimously by 27 
27 members countries of the European Union and this rapid deployment force has to be formed by 2025. What conclusions can we make when we analyze uh, uh, hybrid threats and hybrid war waged against Ukraine and the West by the Russian Federation? So the Russia's objective is to reshuffle and reshape, reshape the continent's liberal security order. And uh, Putin appears as the personification of a moral Russia that is attractive for far-right nationalists in Europe. And over the last decade, the Russia's intelligence community has reinterpreted and developed the concept of mercenary in a way unlike anything we have seen in the past. Russia has created a completely deniable military entity that uses all means necessary to achieve the end goal. And uh, through military actions and the war in Ukraine, uh, and uh, uh, Russia wants to demonstrate the political influence, it's willingly to openly float international rules and norms to achieve its strategic goals. But thanks to our military forces, military forces of Ukraine, our allies, the United States of America, European Union, and NATO, Ukraine stands and fights back. Thank you for attention. Thank you, Professor Fuduli, for such a thorough and deep analysis of the reasons uh, of Russian hybrid war as a factor of instability in Europe. The analysis was really deep and informative. Uh, and now uh, we will have two more presentations in Ukrainian, in the Ukrainian language. Uh, first one will be, the floor is given to Professor Ala Tamanenko, who is going to tell us more about uh, forced migration from Ukraine as a threat of to the European Union and Ukrainian uh, security. Professor Ala Tamanenko, please, the floor is yours. Thank you so much, uh, Mr. Eduard. And uh, my presentation will be in Ukrainian. Uh, I have small... Очевидно, uh, презентацію. Так, Аліна, так. Так, і отже, і отже, я буду говорити про вимушену міграцію з України як загрозу європейській і українській безпеці. І хочу сказати, що в сучасній війні, яка не втратила знак гібридності в сценаріях Російської Федерації, в першу чергу скерованих проти Європейського Союзу і України, однією з найбільш дієвих форм впливу є людські маси що їх цілеспрямовано можна скерувати в потрібному для замовника, ну, зокрема, Кремля, напрямі. Таким чином, скерована міграція є гібридною зброєю Кремля. Така зброя активно використовується, що створила міграційну кризу ЄС 15-го і кількох пізніших років. Спроба застосування цієї зброї була зроблена у співпраці з Білорусі у 2021 році. І, власне, вимушена міграція з України мала стати, за розрахунком Кремля, одним із знарядь впливу на Європейський Союз і на Україну. І це активно намагалися зробити наші опоненти. Війна розпочалася в 2014 році як збройна агресія Російської Федерації проти України на території Донецької та Луганської областей і анексія або окупація автономної республіки Крим. Але ці події першопочатково не викликали значної зовнішньої міграції. І більшість людей виїхала в якості трудових мігрантів в зв'язку із погіршенням економічної ситуації. За статистикою, порівняно з довоєнним 13-м роком, кількість мігрантів України, зокрема до Польщі, виросла у 6,5 разів. А в 2016-2017 навчальному році на 56% збільшилася кількість українських студентів в європейських університетах. Втім, зауважимо, що в цей час спроби отримання статусу біженця в країнах ЄС були нечисельними, і ті е, біля двох тисяч заяв, які подавалися, вони не отримали практично підтримки через те, що головним аргументом стосовно відмови було те, що ці люди можуть мати прихисток на території власної держави, де є в той момент безпечно. Е, 
Але для врегулювання зовнішньої міграції і враховуючи потребу у зміні українського законодавства в зв'язку з перспективою набуття безвізового режиму, було прийнято в листопаді 2015 року закон України про зовнішню трудову міграцію і в квітні 2017 року розпорядження уряду про затвердження плану заходів щодо збереження реінтеграції в суспільство трудових мігрантів, а в липні 2017 року урядом було схвалено стратегію державної міграційної політики України на період до 2025 року. Зауважу, що ці е, прийняті документи, вони певною мірою носи, мали декларативний характер, але все ж таки це були спроби продумати е, можливості реінтеграції мігрантів е, в Україні і е, мати заходи е, для їх повернення назад на Батьківщину. Е, з повномасштабною агресією України на території України в лютому 22-го року маса українців виїхала за кордон. Але за я не перепрошую, але слайди ваші не перемикаються. Слайди не перемикаються? Не перемикаються, так. А я перепрошую, я тоді зараз... А, так. О, так перемикаються, так. Так, так. так ну тоді я перепрошую, буду тоді так працювати. Отже, за даними на середину травня 2023 року, управління Верховного комісара ООН у справах біженців в країнах Європи було зафіксовано понад 8 мільйонів втікачів з України, з яких понад 5 мільйонів отримали тимчасовий захист або подібний захист на основі національного законодавства європейських країн. Стосовно цифр, можу сказати, що ці цифри не надто точні, тому що частина людей не реєструвалися як втікачі і не отримували статусу тимчасового захисту. Водночас проведене аналітичним центром градус опитування говорить про те, що цей Потік мігрантів, він не був масовим от, і, е, від початку, але статистика говорить про те, що збільшення е, потоку відбулося буквально в перший місяць після початку війни до 22 березня. Е, опитування говори, говорило також про те, що в випадку перемоги України е, на територію Батьківщини готові по, абсолютно впевнені були в тому повернутися понад 87% е, біженців. Е, власне, е, стосовно розміщення е, біженців в країнах Європи, то можна сказати, що е, найбільше прийняла е, Польща і Німеччина. Е, крім того, якщо йдеться про оформлення статусу е, дозволу на тимчасовий захист, то його оформили, як я вже говорила, понад 5 мільйонів осіб. І, знову ж таки, найбільше було оформлено в Польщі. Багато, 519 тисяч в, Німеччині, в Чехії, в Німеччині понад 945 тисяч, в Іспанії понад 177 тисяч, в Італії 175 тисяч, в Болгарії 159 тисяч, в Румунії 132 і так, і так далі вже в сторону зменшення. Власне, за статистикою, більшість біженців до 97% за різними опитуваннями складають жінки. Жінки віком від 18 ну, і старше років. Кількість дітей, за даними Верховного комісара ООН у справах біженців, складала до 35% від загального масиву. За статтю вони ділилися практично однаково в відсотковому співвідношенні. Більшість мігранток в Україні мали роботу, 54% працювали на найманій роботі, 12% правда, були господарками, але 5% мали власну справу і лише тільки 5% були безробітними. За складом родин більшість біженців були дорослими, зокрема ті, що виїхали без рідних, складали 21%. Один з батьків, який вивозив дітей, 37%, це були переважно мами, одинокі старші за віком особи 14%, двоє дорослих 9%, двоє дорослих із тими, хто від них залежить, 19%. Стосовно викликів і ризиків для ЄС, цей міграційний потік, він став своєрідним викликом європейської єдності. 
Але я маю сказати, що Європа дуже добре, власне, справилася з цим викликом. І дуже суттєвим рішенням було прийняття, введення в дію 4 березня 2022 року директиви 2001 року про тимчасовий захист для українців. Ця директива, вона дозволяє особам, які виїхали з України 24 лютого 2022 року або пізніше, перебувати в країнах ЄС протягом року з можливістю продовження до трьох років. І так само вони, ці мігранти, які перебувають під тимчасовим захистом, мають право на працю, повноцінний доступ до системи охорони здоров'я, освіти, соціальної допомоги. Данія, яка не підпала під дію цієї директиви на основі власного законодавства, як і частина інших країн, так само забезпечує для мігрантів можливості для працевлаштування, освіти, медичного, соціального захисту. Власне, в країнах, які прийняли іммігрантів, крім дії директиви про тимчасовий захист, також приймали законодавчі акти, які додатково регулювали становище українських мігрантів. Ще з якими складнощами зіткнулися країни ЄС? Перепуск мігрантів через кордони. Дуже добре подолали цю небезпеку. Складність чи цю трудність, тому що було організовано транспортування як всередині Польщі, зокрема, через яку найбільша кількість мігрантів їхала до країн ЄС, так і, власне, в інших країнах. І до інших країн транспортування було організовано, було все полагоджено часто безкоштовно. Стикнулися переважно польські міста, ну і зараз говорять про те, що, скажімо, в Німеччині є такі проблеми з перенасиченням населення, населення частини міст мігрантами. І це додаткове навантаження на фінансову систему країни, на перевантаження медичної, освітньої, житлової інфраструктури. Ну, і це викликало потребу перенаправлення населення в інші міста і країни. Розміщення мігрантів. Більшість мігрантів розміщені сьогодні в країнах ЄС не в таборах, а вони живуть або у житлі, яке надає держава, або в житлі, яке надають люди, або, скажімо, в житлі, яке вони винаймають. Фінансові витрати ЄС до 40 мільярдів доларів, гіпотетично, це витрати мали бути за 2022 і, можливо, 2023 рік. Але Рада ЄС дозволила використання когезійних фондів, які були створені під час ковіду. Крім того, зростання цін – це глобальна проблема, зокрема, на продукти харчування, але з іншого боку, це ми можемо сприймати як стимуляцію ринку, коли мігранти купують товари. Небезпекою є також торгівля людьми, і з цим активно борються і міжнародна організація міграції, і так само відповідні служби в приймаючих країнах ЄС. І ще є небезпека ксенофобії, але якщо ми говоримо про статистичні дані, то проти українців таких випадків ксенофобії є відносно мало. А крім того, можна сказати, що приймаючи втікачі в країни ЄС, особливо якщо йдеться про перетин з території Росії можуть зіткнутися з тим, що будуть перетинати кордон співробітники спецслужб, або в деяких країнах може відбутися збільшення кількості етнічних росіян. Ну, але є сподівання, що з цими проблемами країни ЄС успішно справляться. Ну, і демографічний вплив, який має культурні і інші Наслідки. Ризики і виклики для України. Найбільший виклик і ризик є те, що частина мігрантів може не повернутися в Україну після завершення війни. І це спричинить суттєві втрати людського капіталу, значно погіршить можливості розвитку економіки, уповільнить процес її відбудови. Крім того, суттєвими у випадку неповернення будуть демографічні втрати, старіння населення, тобто зміни статтєво-вікові, соціальні і, можливо, культурні структури населення, якщо прийдеться залучати до роботи в Україні трудові ресурси з інших менш розвинених країн. Ну і ми маємо проблему з поверненням українців, вивезених до РФ, але будемо сподіватися, що після закінчення війни ця проблема буде розв'язана. 
Які кроки потрібно прийняти українському уряду? Ну, по-перше, потрібно чітко розробити політику щодо репатріації наступної реінтеграції мігрантів. Не декларативно, а реально. Швидко і якісно обезпечити території. Побудувати якісне сучасне житло взамін зруйнованого і можливість придбання його надати взамін утраченого, купівлі за пільговим кредитом або набуття в довгострокову оренду. Потрібно буде створювати нові робочі місця, розвивати транспортну, житлову, соціальну, адміністративну інфраструктуру в містах і інших населених пунктах. Треба буде залучати іноземні інвестиції, намагатися повернути український бізнес, перенесений за кордон, тобто спростити порядок створення бізнесу і функціонування, запровадити пільги виподаткування бізнесу в Україні, можливо залучати трудових мігрантів з інших країн і врахувати потребу змін структури економіки з регіонами, заохочення бізнесу розбудовувати підприємства відповідно до регіональних і загальнонаціональних потреб, тому що є підозра, що протягом довгого часу територія, на якій ведуться військові дії, вона буде забруднена мінами екологічно і буде небезпечною для проживання. Дякую за увагу. Дякую дуже багато, професор Атаманенко. We really needed information to know for us. And now uh, we have 10 minutes to pass the floor to Dr. Natalia Konopka, who is going to tell us about the specialized course, uh, European security main topics, which is being actually taught at the National University of Oscar Academy. Natalia Olegina, uh, please. Так, дякую. Буде інформативна така довідочка для уваги всіх. Ну, власне, в рамках нашого проекту Жан Монеса «Морегульоване вивчення гібридних загроз і європейська безпека» реалізується сертифікатна програма «Європейська безпека. Основні питання». І, власне, метою проекту є насамперед просування європейських принципів, побудова міцного і насамперед для нас важливо безпечного порядку, шляхом використання абсолютно нових технологій, форм комунікації, ну і, відповідно, створення такого чіткого бачення серед українського суспільства, європейської системи безпеки. І для нас це дуже актуально на шляху до Європейського Союзу і до Північно-Атлантичного Альянсу. Власне, сертифікатна програма, я думаю, що не для кого це не є секретом, про те, що дає можливість здобувачам самостійно обирати такі і курси навчальні, і вдосконалювати свої фахові компетентності, а, власне, виходити за межі вузькоспеціалізованої освіти. І, звичайно, такі сертифікатні програми, вони передбачають досконалення і здобуття нових практичних навичок, що розширюють можливості працевлаштування сьогодні в досить непростому часі, ну і, звичайно, роблять фахівців, котрі беруть участь в сертифікатних програмах, більше конкурентно здатними, конкурентно спроможними на ринку праці. Якщо говорити про саморегульоване навчання, тут Едуард Михайлович не дасть мені збрехати про те, що все-таки це є стимул до, власне, такої мотивації, так, коли воно регульоване внутрішньо, а не зовнішньо. І, відповідно, для людей, котрі проходять сертифікатні програми, особливо для здобувачів бакалаврського, магістрського рівня, це, звичайно, є такий стимул до правильного обраного шляху свого навчання до можливості вибору і так далі. Ну і особливо ця е, така важливість саморегульованого навчання, вона якраз підвищує рівень мотивації, особливо в глибоких кризових умовах, в яких ми, в принципі, зараз проживаємо. Е, метою, власне, сертифікатної програми «Європейська безпека. Основні питання» – це є підвищення обізнаності слухачів, здобувачів е, е, з особливостями європейської безпеки, в контексті наближення, як я вже говорила, України до євроатлантичних структур. Сертифікатна програма триватиме три роки, зараз вона розпочалася і, звичайно, що має такі основні напрямки, які розглядаються в межах сертифікатної програми. Особливо це і національна і державна безпека, це екологічна безпека, що дуже зараз для нас актуально, так? Також це є політика безпеки і оборони Європейського Союзу, це є м'яка сила та питання безпеки ЄС, безпековий розвиток регіонів, 
проблеми медичної безпеки, ну і так далі. Ну і, напевно, що такі важливі топіки – це є і енергетична безпека, а також і кібербезпека Європейського Союзу. Що дає цей курс? Курс дає чітке розуміння тому, куди і як рухається європейська безпека, по яких принципах, описує основні проблеми, її еволюцію і актуального стану речей. І, відповідно, звичайно, дає більше розуміння до визначення і, власне, саморегульованого навчання, питань європейської безпеки, концепції європейського співробітництва в сфері безпеки і так далі. І, звичайно, що варто відзначити, що в межах таких основних напрямків і тем слухачі можуть самостійно обирати під теми, долучатися до роботи над матеріалами, використовувати ці матеріали у своїх звичайних навчальних курсах. Вони вибирають зручний для себе час. Це все відбувається в комунікації, це відбувається і на бакалаврському, і на магістерському рівнях, охоплюють зручну форму, тобто знову ж на вибір здобувачів, можуть долучатися до дискусії, генерувати ідеї, брати участь в моделюванні, в модерації і так далі. Ну і, звичайно, ці заняття мають такий інтегративний характер, тому що запрошуються не лише здобувачі, але й випускники і всі зацікавлені особи, які можуть долучитися до сертифікатної програми. Вже відбулося у нас низка засідань, тобто є окремі речі, які вже окреслені. Далі такі теми і під теми будуть продовжені, розвинуті і поглиблені. Зокрема, це теми, які стосувалися аналізу нормативно-правової бази Європейського Союзу, зокрема його еволюції, так? здійснені порівняльні аналізи стратегії безпеки 2003 року, 2016 року і, власне, як зазначав, Антолій Олексійович і, власне, стратегічного компасу 2022 року, що для нас теж важливо. Так само розглядалися питання енергетичної безпеки, безпеки оборони, особливостей відносин теперішніх, так, можливо, досить непростих відносин Європейського Союзу і Альянсу, і наскільки вони далі будуть розвиватися і так далі. Зараз планується засідання в колаборації з постійним таким стажером і радником при постійному представництві Святого престолу при міжнародних організаціях у Відні Артуром Колдомасовим. Якраз будемо розглядати екологічну безпеку європейську, особливо на тлі підриву Каховської ГЕС, дамби Каховської ГЕС і, відповідно, зростання також і загрози ризику ядерної, ядерного такого забруднення і так далі. Особливо ще цікаві такі моменти – це те, що плануємо долучати до такої сертифікатної програми і не тільки там міжнародників чи нас безпеку, але й економістів, зокрема кібернетиків. Готується такий теоретико-практичний семінар по кібербезпеці і по тому, наскільки Україна сьогодні долає, подолала, долає і буде долати виклики, які стосуються її кібербезпеки, відповідно, наскільки вона сьогодні здійснює комунікацію з провідними центрами Європейського Союзу, зокрема з естонським центром і з фінляндським, з, які борються з кіберзагрозами. Е, якщо говорити про е, такі особливості, то я вже зазначила, що сертифікатна програма буде тривати три роки, тобто будуть розглядатися теми е, абсолютно різні, за бажанням слухачів, е, будемо долучати усіх е, бажаючих, ну а відповідно стежте за анонсами на сайті Острозької академії, а також сайті е, проекту е, Єврогіпсеку. І е, ми запрошуємо всіх бажаючих і е, будемо раді всіх вас бачити для того, щоб ви долучалися до розбудови сертифікатних програм і до реалізації гранту в рамках проекту Жана Мане. Дякую. Дякую, Наталя Олегівна, за таку докладну інформацію. Хотів би додати також, що окрім курсу, який проводить Наталя Олегівна, ми маємо два сертифікатних курси і інших, які проводить професор Ходолітов, доцент Оксана Матвасевич, що стосується саморегульованого навчання, а також гібридних загроз і європейської безпеки загалом. Ці курси будуть також у нас тривати ще наступ, протягом наступних двох навчальних років, тому і ми, конкурс буде, вірніше, аплікація на ці курси буде відкрита на ці сертифікатні програми, тому можуть, можуть Будь-хто до них доєднатися, не тільки, не тільки студенти Острозької академії, а також студенти з цілої України. Dear colleagues, шановні колеги, it's, it's a pity we have too little time to start discussion now, but my, what my proposal would be is that uh, in 10 minutes we have a presentation of General Ben Hodges, who is going to be talking about Ukrainian uh, possibilities to join NATO and uh, to become a member of the NATO. 
After that, we have about half an hour, 40 minutes of discussion, open discussion. So I suggest to move our discussion to, to the time after presentation of General Ben Hodges. And actually, after that, we will be able to present uh, your views, your point of views, and ask questions, if you have questions to General or to our presenters, today presenters. And I'll, I'll uh, repeat the information in Ukrainian. Шановні студенти, шановні колеги. Оскільки в нас залишилось буквально 8 хвилин до презентації генерала Бена Ходжеса, яка є другою частиною, яка логічно продовжує наш, наш сьогоднішній воркшоп, я пропоную зараз не проводити дискусію, тому що не захочеться нам її потім переривати, як не вистачить часу, а перенести дискусію на е, після презентації генерала Ходжеса, де він виділяє 30-40 хвилин для ведення дискусії, для можливості задавати питання йому, і так далі. Тому, якщо хтось без вас хотів висловитися, хотів, хотів би донести інформацію, я пропоную перенести це буквально через 45 хвилин презентації генерала Ходжеса, ми зможемо це зробити. Зараз тоді буде 7-8 хвилин перерва, і ось я зараз в чат надсилаю лінк на, на зустріч генерала Ходжеса. Here in chat we have a link to General Hodges' presentation, so uh, let us meet back at 2 o'clock when, when the presentation will start. Презентація генерала починається в 14-й годині, запрошую лінк зараз поданий в чаті. Скопіюйте лінк, бо це відрізняється лінк, це інший лінк від, від того, що ми використовуємо зараз. І прошу о 14-й годині приєднатися тоді.